尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们，大家好！今天非常高兴，我们樱花团能够来到朝阳城，给我们最尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们进行慰劳表演，我们感到万分荣幸。嗯<笑>，希望大家能够喜欢我们的表演。但是今天在表演之前，让我们用最热烈的掌声，有请我们的宫本司令上台讲话。这么多年跟你们在一起，呃，在中国这块土地上并肩作战，你们都是大日本帝国最勇敢的军人，是我们大和民族最优秀的子民。今天樱花团的到来，就是为了慰劳这么多年来你们的。辛苦和奉献。当然，我们也允许了一部分中国人跟我们一起来观看演出。我们要这么做，就是要让中国人相信我们大和民族的诚意。我们大和民族始终致力于。东亚共荣圈的建立，请相信，天皇陛下会给你们带来新的希望和美好的生活。让我们大家效忠于天皇，来为大和民族的昌盛繁荣努力努力再努力。会轻易放你走的，小鬼子，哪儿那么多废话？接招
ーグと同僚。小看了敌人，让敌人跑了，请少佐责罚。废物，一群饭桶！王金彪，我们布置了那么严密的包围圈
，你又带着那么多伪军，居然还是让他跑了。百合香小姐，当时你也在场的，我本来差点就得手了，可不知道他们的人突然怎么就冒出来了，这又让他们跑了。你，我金彪，你每次都有借口推脱罪责。天少佐，宫本司令他，报告！白天少佐，百合香诸位，宫本司令要见你们。知道了。滚！嘿次的行动，效果并没有取得最好。哎，这次的行动，真正的打击了敌人，大大的消灭了新四军的气焰。我相信，通过这一次，他们再也不敢轻举妄动了。谢谢司令的夸奖，可惜我们只杀了一个新四军，其他几个人都跑了。本来还可以围捕到另外一个新四军呢，但是没想到出现了几个神秘人，把他给救走了。神秘人，是的，我们现在还不知道他们的身份，也许是新四军的接应，也许是当地的武装分子。总之，又被他们跑掉了。不要过分自责，这次的计划结果已经非常好了。虽然我们没有彻底的消灭新四军，但是我们已经成功的阻止了他们的刺杀行动。这对提高我军士气大有好处，同时也证明了新四军不是什么三头六臂无所不能的，我们完全有能力可以把他们打败。再接再厉，直到我们把他们彻底的消灭。师傅，宫本司令特意让我来转达他的谢意，谢谢您这次在行动中出手相助。宫<笑>本司令太客气了，回去告诉宫本司令，只要以后的行动。需要我的，我这个师傅是会出手的。谢谢师傅。这一次涉及我们围捕，虽然是我们胜利，但是我对这个结果并不满意。这次杀了新四军的一个小角色，并没有为松井报仇。师傅，其实这次的结果也远低于我的预想，但是宫本司令说了，这次不但打击了敌人的锐气，也鼓舞了皇军的士气。这次的围捕非常有意义，还增强了我们皇军不少的信心。所以师傅，您不用着急，我们肯定能够为大师兄报仇。你说的对，军队里面需要士气，一旦士气恢复，战斗力就会飙升。我也在期待皇军把新四军全部消灭的那一天。我相信，那一天不会遥远了。飞和柳禅是我师公收养的一对姐弟，他们得知我要下山打鬼子，就跟我一起参加了新四军。现实姐姐柳禅，现在是柳飞，姐弟俩一个都没留住。
，心儿姐，队长说过，我们抗战是会有牺牲的，我们是为了我们的国家而死，为了人民而死，他们的牺牲是光荣的，是值得的。虽然柳飞和柳茶都牺牲了，但是他们的精神。一直鼓舞着我们，直到我们把鬼子全都消灭的那一天。子云，你说的很对，我们要一直战斗下去，直到我们胜利的那一天。等到那一天，他们姐弟俩在天之国也会得到安慰的。嗯，我相信。我们一定会等到那一天的。别太自责了，杀死柳飞的是恒田，他才是真正的凶手。恒田道场不但害死了柳飞，还杀死了我师父。王爷，要快点好起来，我们一起报仇雪恨。都在呢，队长，队长，王爷，没事吧？没事了。啊，同志们。这次呀，是我没有想好的，所以才出了这么多事。我呢，检讨我自己。白老大，你也不要太过自责。这次失利的原因，就是我们都没有想到，那个横田竟然也出手了。而且这个家伙的武功，远超过了我们的想象。哎，不管是谁出手，还是我估计不足啊。不过这个横田。是我们解放朝阳城的一个绊脚石，队长，我们一定要杀了他。嗯，一定要杀了他。不过呢，我们得计划周全，不能再有任何闪失。我们只要把横田这个绊脚石给他扳倒了，咱们就能向朝阳城解放更进一步。嗯，哎，赶紧躺下吧。新四军真的藏在这儿，原来他们一直藏在铁水村这儿。啊
这么一点点，难怪我们找不到。是啊。这下可好了，我们啊，查到了新四军的下落，现在啊，可以向日本人捞一大笔，然后远走高飞了。嘿嘿，远走高飞？啊，哼，这小鬼子真不是人，我们这么为他们卖命，换来的却是我的手指头被他们砍了。下次再砍，就不是砍手指头了，砍的是我们的人头啊，老大。阿成，你这么怕死，怎么做大事啊？啊？我都想好了，这次这个大情报，我不着急从日本人那儿捞钱。啊？这，那，那老大你是怎么打算的？我准备给他们一个大礼，把这个大情报送给他们。当然了，他们要是想付钱的话。我也不反对，多少随他们，啊！<笑>老大，你干嘛还要对他们这么好啊？日本人这么残忍，你为什么还要把他们当菩萨一样供着？我想不通。阿成老弟，你先不要激动嘛，啊！他们不是菩萨，可他们是我的财神爷。我把这些情报送给他们，就是为了今后能够长久的跟他们做生意。只要我们把新四军的下落告诉他们，那就是说，让他们知道我于德顺不是一般二般的人物。哼，等下一次他们再求我的时候，我就可以跟他们开高价。老大，你这是在玩火呀！阿成，是听你的还是听我的呀？啊？你是老大，当然是听你的了。哎，这就对了，我是老大，你就得听我的，啊？嗯嗯。哎呀，行了。走了一天一夜了，我也累了。哎，这样，你马上去联络百合香。记住，你先到黄协军总部，去找黄金彪，让他带你去见百合香。你就告诉他，我有一个大情报要给他，明白了？是，老大。这兔崽子！小兔子，没想到我这阿成这么多年来对他忠心耿耿，到头来还是像狗一样。哟，王队长，哟，哈哈，阿成啊，哎，什么事啊？我们老大有消息也告诉百合香小姐。什么消息啊？是不是找到新四军的下落了？啊，对，我们老大已经找到新四军的藏身点了，我要见百合香小姐。呵。于德顺还行啊，<笑>走，我带你去。走，<笑>一会儿到太君那儿，你可要如实汇报啊。报告，坂田少佐，百合香小姐，于德顺的手下来了，说有重要的情报向二位汇报。马上让他进来。嗨，嗯，哎哎哎，坂、呃、田少佐，百合香小姐。是不是知道新四军的下落了？哎，对对对，我们老大已经找到新四军的藏身点了。快说，他们到底在哪儿？哎呀，百合香小姐，你先别着急嘛。你们知道，为什么你们昨天在抓捕一个新四军的时候，突然有人救走了他吗？嗯，你怎么知道这件事了？因为昨天开枪的是我和我的老大。
，你们为什么这么做？啊，这个是我老大的一个计策，放长线，钓大鱼。我们之所以放他走呢，是为了跟着他，找到新四军的窝点、嗯。原来是这样。快说，新四军到底藏在哪儿？五十根金条，你这王成啊，你疯了，敢要那么多？这个可是你们把新四军一网打尽的最佳机会了。王队长，啊，这个也是我老大的意思，我就是一个传话的。不过百合香小姐，你们想想，你们花五十根金条买这么一个大情报。那也是物超所值。我们花了这么大的功夫，才找到新四军的藏身点。这个是我们拿命给换来的呀。没错，如果能把新四军一网打尽的话，区区五十根金条，算得上什么？<笑>我们愿意交易。<笑>你回去告诉于德顺，我准备好金条，马上去找他，让他等着我。好，好，好，太好了！我一定把原话转告给我们老大啊！好了，王队长，带他回去吧。嗨，哎，走吧。怎么要五十根金条啊？这。白鹤香，你真打算给他们这么多钱？于德顺竟敢跟我要五十根金条，我让他有命拿，没命花。坂田少佐，我去找于德顺拿情报，你马上准备人马。一旦拿到情报，我立刻出发攻打。好，你一定要拿到情报。放心吧，对付于德顺这种人，我有十足的把握。事情办得怎么样了？哦，我都跟百合香说过了。他说呀，让你等着他，他过几天就来。哼，好。估计我们等不了多久，他就会上门来。啊！<笑>哎呀，以我对百合香的了解，他等不了那么长时间。他这个人立功心切。一心只想把新四军尽快的一网打尽，这回我可是帮了他一个大忙。老大，你说的对啊，我已经跟百合香说过了，他一听到找到新四军的下落，高兴的不得了啊！哎，老大，我还给你买了你最喜欢吃的烧鸡呢。哦，有你小子的啊！老大，我去准备碗筷，你先吃着。
，您说。有点顺，你好大的胆子！百合香小姐，为何要发这么大的脾气呀、啊？啊，您看，我这不是在这儿等您吗？我有一个大情报要告诉您呢、啊。我知道你查到了新四军的下落，哎，但你居然敢索要五十根金条！哎呦，百合香小姐，你这这话怎么说的？哎，我我没想跟您要五十根金条啊，而且我还想把这个大情报。啊，当礼物送给你，以弥补我余德顺前段时间没有查出新四军下落的过错，是吗？啊，可是你的手下不是这么说的，啊？马成，怎么回事啊？呃呃你这个王八蛋，吃里扒外的东西！哎呀，老子这次让他给害惨了！哎哎哎哎哎，百百和香小姐，哎哎，你你听我说，你听我说，哎，关于要金条的那个事情，我我真的是不知情啊！哎，赵华成给我这么多年，我也没有想到他他他这个兔崽子，他居然敢敢背叛我！哎哎，百和香小姐，这些事情都是赵华成搞的鬼，千真万确，千真万确呀、啊！让开！让开！快！好，那你马上告诉我，孙思军的窝点在哪里？哦，就在西南面的天水村。天水村？哎，对对对对。就在天水村，我亲眼看见了。百合香小姐，我把这个情报一文不收的送给你们。哎，这下你可以看到我对皇军是多么的忠心耿耿了吧？我本来就是这么想的。好，于德顺、哎，我看你也耍不出什么花样来。哎，是是是。如果这次能够捣破新四军的窝点。我会重重有赏的，啊！多谢百合香小姐的信任。报告，那个家伙跑掉了。八哥，范通。我们已经查出新四军藏身在西南面的天水村，这是一个天大的良机。我们现在就出发，进攻天水村。实行大围捕，四顾中外。嗨，你带着黄军负责包围。黄队长，要。你带着黄协军负责冲锋。嗨，出发。嗨，快点，快点，快点啊！快快快，快点，快点。这次是炸新四军的窝点，肯定是死了。你以为我不知道这事危险啊？这不是一次两次了，每次他们送命的事都交给我们。你现在说这些有什么用啊？快快快，快！世界已经打听到那帮新四军的下落，现在这和坂田少佐带着皇军去城外围捕了。<笑>好，这帮新四军，不管他们多么狡猾，到最后还是栽在我们皇军的手里。嗯，这一次我们皇军倾巢而出，肯定能够将他们全部歼灭。<笑>
田水村四周包围，他们肯定会在这里突围。到时候就让王金彪在这里冲锋打头阵。很好，我也是这么想的。报告，黄信军到齐了。很好，四姑，嗨，你带黄军从东西南三个方向包围。嗨，去吧。要，你带黄协军从北面冲过。嘿，王队长，有，今天的任务非常重要，也非常凶险。我知道你是个爱惜生命的人，但是今天你一定要带领黄协军奋勇作战，绝对不能退缩。嗨，我要是看见谁退缩，见一个杀一个。嘿，请百合香小姐放心，我一定带领黄协军往前冲杀，绝不后退。去吧。嘿。小军，二龙，哎，快，走嘞！这儿来了，哎，蔡大哥，你认识他？啊，这是那个于德顺的手下。我们刚刚巡逻遇到他，他说有很重要的情报要告诉我们，所以我就把他带回来了。蔡师爷，我是来给你们报信儿的。你要报什么信？快说！你们快走。于德顺已经知道你们在这儿了，他会告诉日本人，日本人就快杀来了。你们快走。我们凭什么相信你啊？我跟于德顺做事做了这么多年，我对他忠心耿耿，到头来他对我像狗一样。这一次，我知道你们在这儿，本来想拿情报换钱走，又被他们发现了，我被日本人打了一下，活不长了。我想，我归根结底还是一个中国人，我想死前做一点有意义的事儿。呃，相信我，消息可靠吗？相信我，找成，找成，相信我，找成，抬下去吧。是。队长，他可是个汉奸呐，他的话咱能信吗？我觉得阿成说的是真的。你们想，既然阿成能找到这里。这说明啊，于德顺已经知道天水村就是我们的秘密基地了，所以啊，我们得马上撤。队长，报告队长，队长，怎么了？发现鬼子大队人马正向这里开过来，所有人准备东西，赶紧撤！开车。老七啊，你得大口气，一直往前冲啊！行，那个队长你不冲啊，我在后头掩护你，这是你立功的好机会。哎，对，队长。我我想明白了，这个立功的机会还是交给你吧。你年纪大了，再说我哪能跟队长你抢这个机会呢？哦，老七啊，啊，我不需要这个机会了。我救过宫本司令，已经立了大功了。可你呢，碌碌无为，什么都没干过。好好珍惜这个机会吧。啊，不是队长，嗯，那我什么这个那个那个的，那么多废话，这是命令。站着干什么？走，站起。情报，先跑了。队长，队长，嗯，队长，太君，发现谢四军的用品还有衣服没有枪支，但是看到赵阿成的尸体。赵阿成，他肯定是来通风报信的。我们赶来的速度那么快，他们肯定没跑多远。那怎么办？这帮新四军应该还在附近，你带人马上去追。嘿，弟兄们，跟我走。哎，走走，不是，不是，是是
师傅，怎么了？打听到什么吗？打听到了，那帮新四军实在是太狡猾了，已经闻风而逃，跑到山里去了。师姐和坂田少佐他们赶到的时候，扑了个空。现在他们正在山上大面积搜捕新四军。两个方向可以逃跑，现在就是不知道他们往哪个方向跑了。不管往哪个方向，我们都要穷追不舍。嗯，报告，报告少佐，我们在东边树林发现敌人，已经火拼一场，双方各有死伤，残余新四军跑了，四股中尉正在带人搜索。报告，他们从西边跑了。报告，我们在西边树林遭到敌人埋伏，王队长已经派人出去追击了。什么？
白克星，你我分头去追，我带人往东，你带人往西。好，走。快，放下来，快放下来。他在哪？怎么样？西门的山就到虎口镇了，那里有我们的联络站，到了那儿我们就可以藏身了。他的哥要坚持住，到了那里我们就可以找医生给你治疗。还是别管我了，你们先走，我来掩护。不行，不行啊！鬼子来了，快走，快走，你们快走吧！走啊！不行，你们先走，我去引开他们。快走，走，走！陈子越，我要活捉你！我要让你求生无能，求死不得。这就是和皇军作对的下场。王爷，看那边，也有很多。这应该是猎人捕猎用的，所以才有这么多。太好了，咱们就利用这些捕兽家，把他们引过来。当心脚底下，往这边走。好，啊，走。哎，队长，哦，也没有新四军的影子，咱们要不要快点追？急急急急急什么？慢慢走。咱
党的现在的首要任务，不是找新子君，是要保住自己的命。所以你别着急啊。就是百合香小姐她问起来，我们也没往后走啊，不算撤退。哎呀，队长，你聪明。队长啊，肯定是新四军，要不要追啊？不行，我去看看吧。走，走啊！队长，咱要到虎口镇就算是安全了。行，去虎口镇跟彪子会合，喊他们安全。走，走，走，快！哼，板陈少佐，板陈少佐，哎呀，你们可来增援我们了。我们已经被新四军袭击两回了，廖七和一些兄弟们都死了。新四军呢？他们跑了，赶紧追！王金彪，哎、王金彪，你个王八蛋啊！王金彪，你没死啊？你少跟我玩虚情假意的！关键时刻你把我扔到新四军那儿了，你也让我死啊！王金彪。你要跟我不仁不义，你也别怪我不客气。哎，你没事就好，这我正挂记着你呢。大警察所，我要向你汇报一件事情，有话回去说。什么事？那天军部会议室爆炸，那炸弹就是王金彪拿来的。你血口喷人！王金彪，原来是你，你想谋害公本司令？这这这这范陈少佐，这这这我也是受害者呀。我不知道是谁在我的包里放了炸弹，我我我我也不知道啊，肯定是新四军干的。我我我还救过，公本司令的命啊！王金彪，炸弹真的是你放的？白哎呦，少佐饶了我们，救命！王金彪，要替死去的军官偿命！别走！动一动我就打死他！王金彪，你跑不掉，有你在，老子不怕！哎呀！你就是黄协军的队长，走，走。师傅，百合香。师傅，师傅，你怎么来了？听说新四军闻风先遁，躲在山里面。我知道你在嵩山，特意过来帮你的。太好了，谢谢师傅，有您来，我们就如虎添翼了。别说那么多了，我们去找吧。嗯。四谷中尉。
师傅，他们把涩谷中尉杀死了。附近跑不远的，我们分头去找吧。你去那边，我去那边。嗨，小子，跟我来。小心。